సరే మనం తర్వాత నేర్చుకోబోయేది కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఇంతకుముందు ప్రాపర్ నౌన్స్ కామన్ నౌన్స్ ఈ రెండు నౌన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఏం తెలుసుకోబోతున్నామంటే కలెక్టివ్ నౌన్స్ యాక్చువల్ గా దీని పేరులోనే దీని అర్థం ఉంది కలెక్టివ్ అంటే కలసి అని అర్థం ఈ రకమైన నౌన్స్ ఒక గుంపు లేదా సమూహంగా ఉన్న వస్తువులు మనుషులు మొదలైన వాటిని సూచిస్తుంది వీటిని కలెక్టివ్ నౌన్స్ అంటాము తెలుగులో పక్షుల గుంపు అంటాం అదే ఇంగ్లీష్లో ఫ్లాక్స్ అంటారు అ గ్రూప్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అంటే ఫ్లాక్స్ ఇక్కడ ఫ్లాక్స్ అనే పదం ఒక కలెక్టివ్ నౌన్ తరువాత క్లస్టర్ అనే పదం చూద్దాం దీనికి అర్థం అత్తము ఎ క్లస్టర్ ఆఫ్ బనానాస్ క్లస్టర్ ఇది ఒక కలెక్టివ్ నౌన్ సరే ఇప్పుడు మరికొన్ని కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఉన్న ఉదాహరణలను చూద్దాం ఎ హర్డ్ ఆఫ్ బఫెల్లోస్ కేమ్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్ ఒక బర్రెల మంద పొలంలోనికి వచ్చింది ఈ వాక్యంలో ఏవి నౌన్స్ బఫెల్లోస్ ఫీల్డ్ హర్డ్ హర్డ్ అంటే మంద ఈ పదం వచ్చి కలెక్టివ్ నౌన్ ఫీల్డ్ బఫెల్లోస్ ఇవి కామన్ నౌన్స్ ఎ బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ వర్ గివెన్ టు ద టీచర్ ఒక పూల గుత్తి ఉపాధ్యాయునికి ఇవ్వబడినది ఈ వాక్యంలో ఏవి నౌన్స్ ఫ్లవర్స్ టీచర్ బంచ్ బంచ్ అంటే గుత్తి అని అర్థం ఈ పదం ఒక కలెక్టివ్ నౌన్ ఫ్లవర్స్ టీచర్ ఇవి కామన్ నౌన్స్ ద ఆర్కెస్ట్రా హ్యాడ్ అ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆ వాద్య బృందము చాలా సంగీత వాద్య పరికరాలను కలిగి ఉంది ఆర్కెస్ట్రా అంటే వాద్య బృందము లేదా కచేరీ బృందం అని కూడా అనొచ్చు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే పరికరాలు ఇది ఒక నౌన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే పరికరాలు మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే వాద్య పరికరాలు ఇందులో ఏవి నౌన్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్కెస్ట్రా ఆర్కెస్ట్రా అనే పదానికి అర్థం వాద్య బృందం ఇది ఒక కలెక్టివ్ నౌన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేది కామన్ నౌన్ ద మినిస్టర్ అరైవ్డ్ విత్ అ కాన్వాయ్ ఆఫ్ కార్స్ ఆ మంత్రి ఒక అంపు తోడుతో వచ్చారు కాన్వాయ్ అనే పదానికి అర్థం అంపు తోడు లేదా కాపలా అని అర్థం మినిస్టర్ అంటే మంత్రి అని మనకి తెలుసు అరైవ్డ్ అంటే వచ్చారు ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్సెస్ లో ఏ పదాలు నౌన్సు మినిస్టర్ కార్స్ కాన్వాయ్ ఈ మూడు పదాలు నౌన్స్ ఇందులో కాన్వాయ్ అనే పదం ఒక కలెక్టివ్ నౌన్ మినిస్టర్ మరియు కార్స్ ఈ రెండు కామన్ నౌన్స్